実家暮らしだけど実家を頼れない学歴なしのフリーターを15の時から5年ほど続けてた真夏の夜に人気のない道で原付きですっ転んだんだ頭は打たなかったけど肩が痛くてうめいて助けを求めたんだけど誰もいなかったそりゃあ田舎で深夜3時出歩いてる人はいないんだけど仕方ないから自分で起き上がって気合い入れて原付きを立たせて押しながら家に帰ってふと思ったんだなんでこんな深夜まで働いてたんだっけカラオケ店のバイトと定食屋のバイトを掛け持ちしてた朝から晩まで働いてもらえる給料は親に渡す分渡したらスズメの涙になる金渡してんのにご飯はもらえないしお風呂もシャワーしか許されない夜に入るとうるさいから定食屋のバイト前にかゆい頭を慌てて洗って飛び出してそこからぶっ続けで深夜まで働いてそりゃ社会人になればもっと辛い仕事もあるんだろうけど今私いくつだっけ二十歳だよなみんなは成人式の後の同窓会楽しそうにツイッターとかに報告してた時には私確か定食屋でおっちゃんたちにご飯作ってたっけみんなは綺麗な振袖着て可愛い髪型にして化粧もネイルもしてんだな私手も汚くてボロボロだし化粧品なんてもったいなくて買えないんだよなカラオケなーうとか言って綺麗で楽しそうにしてる旗で必死こいて働いてたんだっけ仕方ないよな生まれたのがこの家であの両親なんだからそんなこと考えてたらなんか頭からバツって音がした気がする明日そういえば休みじゃん私休みじゃん夏だし海行きたい遊んでみたいやっぱ夜は誰もいないねぼっちにはお似合いかな海に入ったら汚いとかわかんねえんじゃね水着持ってないけどなんとかなるんじゃねみたいな変なスイッチ入ってたでも一緒に行ける友達とかいなかったそりゃ私なんて付き合い悪いからな開き直って一人で海に行くことにしてたこっそり家の麦茶を水筒に入れて3時間寝てからコンビニでおにぎりを合成に2個も買って海までの道のりを調べてなんだ意外と近いじゃんってなって原付きがボロボロなのも気にしないで出発したそして何時間か走って海に到着したわけよまだ人も全然いなくて朝日で水面がキラキラしてるのを初めて見て感動してたキラキラが波に揺られて宝石の海みたいでいや宝石なんて見たことないんだけどさ砂浜に正座して座って長いこと海を見てたんだそしたら場所取りとかで人が増え始めたから荷物を持って砂浜を海沿いに歩いてた歩いて立ち止まって海見てまた歩いて海の遊び方がわからなかった人が増えて水着を着た同年代の子たちがバーベキューの用意をしたり家族で浮きは膨らましたりするのをずっと遠くから眺めてた見て遊び方を知ろうとしたんだけど自分にはできないことばかりだからぼーっとしてたさすがに暑くておにぎりが腐ったら困るから早めに食べようと思って人が少ないとこを探したんだけどどこに行っても人だらけなのねけど楽しそうな景色の中に自分一人が汚くてコンビニのおにぎりを頬張るのが恥ずかしくてたまらなくて原付を止めてる場所に戻って食べようとしたんだけどお腹がおにぎりを拒否した気がしたお腹は減ってるのに幸せな風景に一人ゴミが混じってるように感じて胃が痛くなったいいなあみんな楽しそうでご飯一緒に食べる友達や
家族がいて「私なんて」と考えてしまった自分だけが不幸の塊を背負って生きているようで惨めな気持ちになったんだ惨めなんだから人に見られないようこっそり原付きに隠れるようにしておにぎりを一つ食べたあとは水分補給をしながら影を探しては座って海や人を見てた羨ましい妬ましい悔しい気持ちがどんどん積み重なっていってこういう時に衝動的に人を殺す人がいるんだろうかとか考えてたきっと不幸な自分に酔ってたんだろうけどそしたらさまあずっと座ってるだけの汚い女がいたら警戒されるよねなんかこっち見てヒソヒソする人が増えてきちゃったんだよねいたたまれないから逃げたんだけど夕方の海も見てみたかったからコンビニとかスーパーとか公園で時間を潰してたで夕方人も減ったし夕日見ながら晩ご飯おにぎりを出してもりもり食べてたら声をかけられたお姉さん何してんすか一人飯とかウケる話しかけちゃったよマジとか言いながら逃げてくリア充さすがにへこむわあの扱いはいまだにトラウマ海で一人コンビニ飯食べてる方が変なんだけどさ好きで一人でいるんじゃないのになと思ったらダムが決壊したおにぎり食べながら泣いたわ余裕があればあ今千尋じゃね誰かの心をへぐってたらごめんなさい千尋じゃねとか思えるんだけどその時は思えなくておにぎり片手に号泣遠くからリア充が「泣いてるマジウケる!」謝ってこいよあいつらとどめさすのうまいよねおにぎり片手に号泣する小汚い女とか普通は誰も近づかないよねけどさ子供は優しいよねお姉さん大丈夫とか痛いとか聞かれたひまわり柄のワンピースの女の子が天使に見えた保護者は心臓が冷える相手だろうけど女の子の保護者がパッと見いないんだよね頑張っておえつを止める努力しながら聞いたありがとう大丈夫お姉ちゃんのお父さんかお母さんはどこ今日はなおじさんと来てけどおじさんらしき人は見当たらない迷子に慰められるくらいひどかったとか恥ずかしい仕方がないので泣き止んでから女の子を海の家の近くの迷子センター的なところに連れて行ったそしたら女の子を探してたおじさんがいてくれた「ゆいどこ?」って「迷子になったら迷子センター」って約束してたやろあんなお姉さんも迷子かもしれんねん泣いてたからめっちゃ泣いてたから迎えに行って推定5歳児に迷子認定されました保護者のおじさんにはゆいちゃんを連れてきてくれてありがとうとすごく感謝されましたゆいちゃんはお迎えに来た両親を置いてまだ遊ぶねーと駆け出して迷子になったとゆいちゃん両親が合流するまでおじさんとお話をしてましたゆいちゃんはその間汚い私にくっついて手遊びを教えてくれていたのですがその間におじさんはお礼だと言ってジュースをくれましたなんて漫画チックなとか思ったけど泣いて喉が渇いていたのでありがたくいただいた少しだけお話をしていて思ったのがゆいちゃんマジ天使だった私が泣いてたのを心配してか一生懸命楽しいお話をしようとしてくれてたそしてゆいちゃん両親がお迎えに来てお礼を言われてゆいちゃんと手を振ってさよならしたのに去らないおじさん気まずい気持ちになるのは仕方ないよねあのジュースありがとうございました
そう言って自分からいなくなろうと思ったのに意外にも引き止められたあの泣いてたとか大丈夫ですか連れの人はリア充にぼっち煽られて心えぐれたとか言えない私はなんか適当なことを言って逃げる準備をしてた両親と手をつないでるゆいちゃんを見てしんどいのを思い出してたから世の中には不幸な子もいれば幸せな子もいる迎えに来てくれる両親も心配してくれる身内も私には縁がないだけで思い出したらうつうつとしてきて言葉が出なくなっておじさんの前からいなくなろうと思ってふとリセットしようって思って海に向かって歩いたその時は音が何もなくて水が思ってたより冷たいことくらいしか印象にない何も言わずにいきなり運動靴のままザブザブ海に入っていく女とか怖いよね波のせいでヨタヨタしながら歩いてたら何かにつまずいて盛大に転んだ体全部が海に入って波に揺られて気持ちよくて起き上がらないでいれば死ねるかなと思って体の力を抜いたら浮かんでる足をすごい力で引っ張られた足引っ張られてパニックを起こしちゃってすごい水飲んじゃったんだけど海水ってあんなにしょっぱいのな水揚げされてから吐くんじゃないかってくらいむせたずっと何かを言われてたんだけど必死すぎて聞いてなかった何がしたくていきなり海に入ったん焦るわと言われたのだけ分かったそりゃ会話途中でいきなり海に向かってまっしぐらとか焦るよねだってもうやだあみたいなことを言って泣きましたちょっと日に当たりすぎたのか頭が湧いてたのかもしれない死にたくて仕方なかった話してくれないから水面をビタンビタン叩いてだだこねてたんだけど問答無用でおじさんに海から引き上げられた海から出て波打ち際に座り込んでギャーギャー泣いてたらおじさんがため息をついた「立てる立てるならついてきなさい」すごく迷惑をかけてしまったし立たないと申し訳ない気がして立ち上がったら手招きをされたので見知らぬおじさんに泣きながらついていきましたおじさんが行った場所は駐車場でしたなんだか高そうな車からバスタオルを出してきて渡してくれましたバスタオルすっごいいい匂いするしふわふわだしびっくり私雑巾みたいなガサガサのタオルしか知らないから衝撃的だったちゃんと拭いて拭いたら言いなさいなんでこんなに優しくしてもらえてるのかわからなかったバスタオルで汚いのが全部取れた気がした家はどこ一人で来たの着替えはそんなことを聞かれて一つずつ答えてたら聞かれたくないことを聞かれたなんであんなことしたのなんて答えるべきか悩んで素直に答えた終わらせたかったんですしんどくてそこからはおじさんが質問してきて答えてを何回か繰り返した「親は多分独身?」というもので生活費を毎月入れないと鍵を取り上げられて締め出されたり生活費を渡しているけどご飯は自由に食べたらダメだし家のものを使うと怒られるしシャワーも両親の気分で浴びれないことがある布団なんてものはない床に新聞紙を引いて。バスタオルを毛布にして寝てる髪の毛も切りに行くことが許してもらえない気が向いた母に変に切られることもある下手をしたら爪を剥がれることもあった施設に逃げればいいという人もいるだろうけど小さな頃から施設は悪だと教えられ今の環境は私が悪いからだと教えられたら逃げられなかった胃が痛むのも歯ぎができるのも爪がなくなるのも私が悪いからおじさんの質問が途切れる頃には服が少し
乾いていたおじさんは難しい顔をしてたそりゃ見ず知らずの女のこんな話を聞いたらそうなるよね君さ家に帰りたいできることなら帰りたくないバイトは明日休めるうんとりあえずさそんな話聞いちゃったし一回落ち着くまで一緒にいようかこれ妄想かってなりました住んでるところは海から1時間ほどのところお仕事は秘密でマンションの一人暮らしらしいと聞いたおじさんもいきなり知らない女を止めるほどじゃないのでどこに行こうかなと考えてたらしいとりあえず服買ってお風呂行こうかし村でワンピースと下着とサンダルを選んで痛い出費だなと思っていたらおじさんが先にレジで買ってくれていた申し訳なくてお金を払おうとしたらおじさんは「いいよゆいを連れてきてくれたから」と言って受け取ってくれなかったここからゆいちゃん仮にしますね服を買って次に来たのはスーパー銭湯おじさんはなぜか車にパテーンを積んでいたのでそれを少しお借りしてお風呂にスーパー銭湯とか来たことがなかったからめっちゃおどおどしてしまった私の体はあざが多くてタオルで隠しながらこそこそ入ったお湯に浸かったの記憶がある中で初体験でしたでもあれだよねお風呂入ってたら他の人を見ちゃうね湯船は気持ちよかったけど入ったことがないからか暑すぎて5分も経たないうちに出たりしてたお風呂も堪能して待ち合わせ時間の10分前にはベンチで座って待ってて思ったあやべ原付きと。ほかほかで出てきたおじさんに慌てて言うと明日連れて行ってくれることにお風呂代もおじさんが知らない間に払ってくれていたおじさんは携帯を使って泊まる場所を探していたみたいでいくつか候補を出してくれたので一番安くで済むところがと伝えた車に乗っておじさんはカーナビを操作させていたカーナビ見たのも初めてだったしテンション上がりすぎてなかなか打ち込めなかった数十分運転してもらいたどり着いたのはやたらゴテゴテしたホテルだったそれがラブホテルだと知ったのは数ヶ月後になるあの時はああいうゴテゴテしたホテルもあるんだなぁと感心してたラブホテルだと知らずに大きなベッドに感動したりお風呂の広さにはしゃいだり大きなテレビや水が一本無料でもらえるのも感激してた自分があんなにテンションを上げてキャーキャー言って喜んだのも初体験だった一通り遊んで満足しておじさんとソファーに座った後から教えてもらったんだけどおじさんは私が部屋に気を取られてるうちにエロいものは全部隠してたらしいあのさ連れてきておいてなんだけど警戒しないんだね命の恩人ですしこんなに楽しいことを教えてくれる人は悪いことしないんじゃないかなって私の両親の方が何倍も怖いですしそう答えてからふと思ったあ私一1と言いますおじさんのお名前はまるまるたかしおじさんでいいよ別に。自己紹介するの忘れてたとか恥ずかしいおじさんは何で私をここまで面倒を見ているのか自分でもわからないと言った赤の他人だしついさっきまで名前も知らなかったけど置いて帰るのも何か違う気がしたらしい正直自分と身内以外はどうでもいいという考えだったのに不思議だと言われた私も人を信用するのは苦手だった人見知りはするし親以外は悪だと言われ信じるなと言われてきたそれが私だったのになんでこんなにあっさりついてきてしまったのかよくわからなかったえー、っと難しいことを考えるのは苦手なんですけど私なんとなくおじさんだったらほっとします怖くないです
だから大丈夫です何わけわからんこと言ってるのバイト先の店長たちは私の境遇を知っているからか素直に話をしたら信じてくれて長いお休みをくれた復帰できる時に電話しておいでと言ってくれたおじさんらとたわいもない話をしていたら少し眠気がきてうつらうつらしているとおじさんはベッドで寝ていいよと言ったベッドも初体験柔らかすぎて広すぎてテンション上がってはしゃいでたらおじさんに笑われた広くて柔らかい布団は私には眠りにくかった落ち着かないからかずっともぞもぞしていたらおじさんがベッドに座って頭を撫でてくれた「怖くないからおやすみ」人の体温が気持ちいいことも初めて知ったふと目を開けたらおじさんが冷蔵庫を開けていた「あれもう起きたの ?30 分も寝てないよ」「物音がしたから来たって思った」おじさんは申し訳なさそうにしながらお水をくれたお礼を言って一口飲んだら変なとこに入って水吹き出してむせた「水吹き出す子初めて見た!」とおじさんにめっちゃ笑われた笑われたのが無性に嬉しくて泣いた「親があんなの?」って知ってて助けてくれようとしたんだけどうちの両親は吉だから私が断ってた。例え話をするなら助けてくれた人を狙わずにその人のペットや子供とか弱者に手を出すような人だから泣いてたらおじさんは慌てて謝ってたんだけど嬉しくて泣いていると言うとおじさんはまた頭を撫でてくれたこの時おじさんはめっちゃムラっとしたと後から聞いたおじさんは泣き顔フェチとか言う人らしいおじさん視点だとすぐ泣くし笑うし忙しい子供みたいに見えていたらしいけどじっくり泣き顔見てたらもともと顔が好みだったらしくてハートを打ち抜かれたとかなんとか言ってた変態おじさんそうとは知らずに私は泣きやんだ後おじさんに乗っかって寝たらしいどこで寝たのかすらわからないくらい一瞬で落ちてたまた目を開けたらおじさんはいなかった広い部屋なのにおじさんが見当たらなくてプチパニックを起こして部屋のドアというドアをノックなしで開けたらシャワーを浴びていたちょ閉めて寒いでしょ申し訳なくてまたちょっと涙目になったおじさんはプチ潔癖らしくてスーパー銭湯のお風呂の後はシャワーを浴びたかったらしくてこっそり入っていたシャワーを浴びて出てきたほかほかおじさんはすごくニヤニヤしてたおじさんいなくて恋しくなって起きてお風呂まで突撃してくるとか<笑>うん恋しかったおらんと寝られへんおじさんのハートはフルぼっこだったらしいでおじさんはお風呂に入りながら考えていたことがあるから聞いてくれると言ってベッドに座ったおじさんは君のことを信用します。何か裏があるかと思っていたけど、本当に下心も何もなくて、ただ寂しがっている子なのだと分かりました。君のバイト先の人には悪いけど、一週間一緒に住もう。それでやっていけそうなら、君が独り立ちできるまで一緒に住みましょう。君が嫌ならお家まで送ります。ただ、連絡先は教えてもらうし。何かあればすぐ連絡すること誰にでもこういうことはしていないボランティア精神でもないでもなぜか君が気になるから近くにいてほしいそんなことを言われて難しいことを考えるのが苦手な私は2つ返事で OK しました「両親が!」なんて考えなかったのは初めてでしたその後おじさんは必死に息子に言い聞かせながら私と一緒にベッドに入り寝ました私は少しでも物音がすると起きてしまうのですが朝まで一度も起きることなく寝たのは初めてでしたしかも5時間以上も寝たのも初体験でしたたくさん寝れたのでこんなに気持ちいい初めてと喜んだらおじさん苦笑いでした
あの時は分かっていなかったんですわざとじゃないんですごめんなさいおじさんは前夜からムラムラしていたからそういうこと言わないで朝中下みたいじゃんと思っていたそうですそして原付を拾いに行っておじさんの船頭でおじさんの家に向かいました詳しく書いたらダメな気がするから書かないけどめっちゃ家広かったこんなとこに一人暮らしってなった家の中を全部案内してもらっておじさんは言いました入っちゃいけないところも使ってもいけないものも何もないから君の好きなことを好きにしなさい邪魔もしないし君は自由だよそう言いながら1週間の食費や何やらはここから出してねと渡された財布の分厚さにビビったおじさんってお仕事何してる人それはまだ内緒携帯を見てみたら親からは何も連絡がなかったそりゃあの人たちが寝てから帰って起きる前に家を出て働くようにしていたから帰ってないことに気づいてないんだろうなとそこからはおじさんに連れられて日用品の買い出しをしていた定食屋で働いていたおかげかご飯を作るのには困らなかったそんな生活が5日間過ぎた頃親からの着信が大量に来るようになった留守電に入るのはいつも私が言われていたことばかりだった役立たずの飯くらいがどこほっつき歩いているさっさと帰って働け生活費入れろそんなことが口汚く録音されていたそれを聞いたおじさんはにっこりと笑ってカメラとレコーダーを持ってきたいちちゃんちょっと病院行こうか病院でなかなか消えないあざややけど何度も剥がされて汚くなった爪や切り傷ハゲを証拠にしておじさんは頑張ってくれた詳しく書けないけどおじさんはスーツを着た頭の良さそうな人を呼んで私の両親を追い払ってくれたさて一ちゃんはこれで自由です一週間になってとっくの昔に過ぎてしまいましたおじさんは一ちゃんといると世界が輝いて見えるし幸せなんだけど一ちゃんはどう暖かくて気持ちよくて毎日楽しいよそっかじゃあさ一ちゃんたかしさんのお嫁さんになってくれませんかえ顔たかしさんのお嫁さんになるおしまいちょっと後日談おじさんと結婚することになりおじさんの親戚の方たちに挨拶することになったんだけどおじさんだけじゃなくて周りの人も裕福な人らしく私は最初お金目当てだと思われていたそうなのですだけど挨拶が終わった瞬間にゆいちゃんが突進してきたのですお姉ちゃん終わったなら遊んであのね私ねトランプしたいねゆいちゃんは同棲を始めた時からよく遊んでいたので懐きまくっていたゆいちゃんはどうやら人を判断するセンサーがすごいらしいそのゆいちゃんが親戚の誰よりも私に懐いているのを見て「あれこいつ大丈夫なんじゃね?」みたいな空気になったとかそして食べ物を食べた時にあまりの美味しさにはしゃがないように気をつけていたのだけれどもろばれだったそうで。いろんな人にあれやこれやと食べさせてもらったおじさん曰くおいしいもの食べたら顔に出すぎどうやらおじさんの親戚の方たちは食べ物をおいしそうに食べる人が好きらしいあとは私がゆいちゃんに連れられていない時におじさんがちょっと私の身の上話をして結婚することはすんなり認められたとさあと、長身の方ばかりで、150ちょっとしかない私が、可愛く見えたとか。へこむ。では、そろそろ終わるね。もうすぐ3人暮らしになるよ。最後まで読んでくれて、ありがとう。